Dickson vile vile. Hivi ukiwa kama mchambuzi wa michezo, hivi kumuone kwa, kwa kwa mtazamo wako una unazungumziaje swala la kocha wa Yanga? Hivi ni kweli kafanywa ubaguzi na Lefali? Kongo mimi big no kwa sababu sikuona biashara hiyo yote ya kibaguzi wala matamshi yoyote ya kibaguzi eh, kwa ambayo hasi mabena aliyatoa kwa kocha wa Yanga. Kichotokea ni kwamba kocha wa Yanga baada ya kupewa kadi ya njano akareact kwa kutaka kumpa mkono Hans Mabena lakini Hans Mabena akakataa. Sasa katika jambo hilo kuna vitu viwili. Jambo la kwanza ni kitendo cha fair play ambacho Hans Mabena alipaswa kumpa mkono licha ya kwamba ametoa kadi kwa maana kocha fair play sababu tumeshuhudia matukio kama haya yatokea mara nyingi na marefa wale wamekuwa kifanya uh, vitendo vya fair play. Lakini tukio la pili ni reaction baada ya kupewa uh, kadi ya njano kwa kocha wa Yanga na kutokupewa mkono kutafsiri kama ubaguzi wa rangi na kwenda kwenye media kuzungumza swala la ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo ukiangalia katika mizani hao wote pia wana makosa. Kosa la kwanza ni kuto kuta, uh, kutamini fair play licha ya kwamba haipo katika sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu lakini na thamani kubwa sana kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa kiungwana. Lakini huu mwingine kutafsiri vibaya maana yake ni kwamba ametengeneza image au ametengeneza picha mbaya kwa viongozi kwa kwenye soka letu la Tanzania. Kwa nafikiri hata TFF pamoja na kamati ambayo itakaa kupitia makosa ya, ya, ya michezo yote kama mchezo wa Yanga inapaswa kutoa hukumu kwa kuangalia mizani iliyo sawa kwa pande zote mbili upande wa referee uh, kwa maana apewe pengine hata onyo kwa sababu fair play sio sheria lakini onyo kwa maana kumkumbusha nafikiri inaweza ikamfaa sana lakini upande wa pili na yeye pia kocha wa Yanga anapaswa kupewa onyo ili kumkumbusha kwamba sio kila kinachotokea kinatafsiriwa kama ambavyo alivyokuwa anatafsiri na kwenda mbali zaidi kuzungumza kwamba anaweza kaenda nje akaiharibu akazungumza hichi kitendo na pengine akaiharibu image ya soka la Tanzania duniani kote paka hivi sasa vitendo ambavyo vimekuwa vikitazamwa kwa jicho la pekee ni vitendo vya kubaguzi nakumbuka ni katika mkutano mkutano wa FIFA lakini pia katika tuzo utoaji wa tuzo za FIFA Jean Infantino rais wa FIFA alizungumza juu ya vitendo vya kibaguzi kwa hiyo nafikiri sio kitendo kizuri binafsi sikuona reaction yote kwamba kuna vitendo vya kibaguzi na wote wana makosa katika pande zote mbili kwa hiyo nafikiri hata TFF wanapaswa kutilia manane sana jambo hili